تازه‌ترین تولدی تاجیکستان و جهان را استودیو مرکزی رادیو زودی پیش نیاد شما می‌کنیم امروز با خیر نخوست آخرت مفظوی امروز یا از دهمی تیون. اتفاق کسبای تاجیکستان رسمان اعلام کرد که روزی در رمضان باید همه استراحت کند، اما دانشجویان می‌گند در این روز برای آنها امتحان گذاشتند. در ملاقات با پریزیدنت چین و مالی رحمان گفت که روشتی در روز مدت توجکستان با تطبیق تشبوسی یک کمر بند یک رو همه هنگ است. اوی سوزیش امکان دارد تراحان در اندانیزیا کوشش میکنند لباسی رو بیوفرند که با تقوزوی دینی و زمانوی جواب گو بوشد. تا آنجایی که لباس به شریعت اسلامی مطابق است امکان دارد که با رنگ ها بازی کرد ولی نباید از حد گذران بعد چهار روز مسلمانان توجکستان دی سید فیت رو تجلیل خواهند کرد با نزدیک شدن این سنه با سو اطراف روز کوری و یا استراحتی بودن پونزده همی ایون گر می شود. هرچان اتفاق کسبه توجکستان رسمان اعلان کرد که ایدی رمضان روز کوری نیست اما مسایبانی همکارانی ما در دوشنبه حرفی دیگر می گویند. سرو نوزی رو حلو داریم بارا. گزوریش می گوید. اتفاق های کسبه مستقل توجکستان گفت که پونزده هم ایون روزی ایدی سایدی فیتر در توجکستان رسمان روزی استیراحتی است و وزارت معارف و علم رو ضرور است تنجیش و امتیان های خونندگان و دانشجویان رو یک روز پیش و یا یک روز پس تاین کند. از این نیها در صحبت با رادیو ازادی گفتند که طبق خانون در برای روزهای اید روزی ایدی قربان و ایدی رمضان رسمان روزی استیراحتی اعلان شده است. زمین شورای علمای توجیکیستان هم هفته پیش روزی ایدی سایدی فیتر رو روزی پونزده همی ایون معاین کرد. و حالا ما میرم از خودی دانشجویان یا جوانان میپرسیم که در این روز استیروها دارند یا امتحان میسپرند. سلام علیکم. روزی جمعه روزی ایدی سایدی فیتر است. مثلا شما امتحان دارید یا درس است استیروها تا چی است؟ با فیلی ما که ایروز با فامیدن کی با فیلی در دانشگاه اومدیم فامیدن کی استراحت است آها امتیون نداره دان در دانشگاه امتیون نداره علاقه گفتن شما با امتیون تو همون روز موندگی بود اون را همون روز بدن روز دیگه شما نداره آها یک می مای تو نه می مای در استراحت دیم یک یک روز نه می مای امتیون را موندن و میخواد یک از امتیون های ما در روز پنجم یعنی در روز ایدی شریف رمضان راست ما آواز اگه بود میخوایم اول اید کنیم بعدان اول اید باید باشد بعدا نه. طبقی یعنی که قانون دولت روزی اید رو روزی استیروها دو دگی هستن و من فکر میکنم که باید هم خلق باشد. روزی استیروها دو. بله. در روزهای تجلیل از ایدی فیتر هر خانواده از صوفی صدیق در خون خود رو آرسته در هورو باز میگذارند و هر نفری اومده رو با غیزای گرم و شیرینی های دست پخت زیوفت میدیند. ایدی فیتر یکی از دو ایدی بزرگ مسلمانان جهان میباشد که آن همه سالت در روز اولی ماه شوال تجلیل میگردد. رو میرویم با موضوعی دیگر رو خیرفته گذاشته در شهر چینده اوی چی نشستی هشده همی سرانه کشوروی سوزمونی هم کوریهوی شنخای دویر شد. روز یک شنبه میزبون نشستی سولونا سی جنگ پینگ در پایوم با اشتوکچونی نشست گفت که کشوروی اوزو باید روحی شنخای رو تفسیح بخشن تو در اوینده در قلم روی کشوروی سوزمونی هم کوریهوی شنخای یک جمعه با سرنوشتی مشترک جوی پا پایدو کند. در چینده پریزیدنت چین سی جین پینگ می گوید چین و تاجیکستان اهدادار شدند که همکاری های استراتیگی را به نفع مردم کشورهایشان توصیح بخشند. روز شنبه در حاشیه نشست سران کشورهای اوزوی سازمان همکاری های شنگهای در شهر چینده و چین سی جین پینگ با پریزیدنت تاجیکستان امامالی رحمان دیدار و گفتگو داشت. با قبل رهبر چین دو کشور دوره مهمی رشد ملی را پشت سر میکنند و در این زمان حساس چین و تاجیکستان باید همدیگر را دستگیری کنند. سی جین پینگ تشبوس چینی یک کمربند یک راه را که به وچی عموم احیای راه باستانی ابرشیم و انفراستاختار منطقه را مد نظر دارد مهمترین بخش همکاری های دو جانبه چین و تاجیکستان می شمارد. پیشوای چین تیراریزم، جدای خواهی، و جنویتکاری فراملی را سه نیروی احریمانی عنوان داد که چین و تاجیکستان باید همراه بر زید آن مباریزه برند. سی جین پینگ افزود که چین از رهبری دوری تاجیکستان در کنفرانس همکاری و بنیاد اعتماد در آسیا پشتیبانی کرده، حاضر است سال آینده هنگام آماده سازی و برگزاری نشست سران کشورهای اوزوی تشبوس همکاری و بنیاد اعتماد در آسیا به تاجیکستان کمک کند. 
در نوبت خود امام علی رحمان ابراز داشت که تاجیکستان دوستی ان انوی با چین را قدردانی نموده با کمک های چین به های بلند می دید. رهبری تاجیکستان ایلاوه کرد که کشورش از پرینسیپ چینی واحد دستگیری می کند. پریزیدنت تاجیکستان همچنان گفت که ستراتیگی رشد ملی تاجیکستان تا سال 2030 با تشبوس یک کمربند یک راه چین هماهنگ است. در پایان صحبت، امام علی رحمان اظهار نمود که به عقیده رهبری چین در مسئله پیش برد روحیه شنگهای موافق است. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تموش شد دارید. در روسیه تغییراتی نو و قانون موجیرت با اجرا می دارد که به ثبت نام موجیران در محل کارشان ایجازت می دید. وکیلون دومه دولتی از این تغییرات و قانون ثبت موجیت شروندان خوریجی در روسیه جانب داری کردند و آن با امزوی ولادیمیر پوتین با اجرا در آمد. تا کنون در روسیه موجیران در منزل های سوپینون خود رو ثبت نام می کردند هرچند عملا در اونجا زندگی نداشتند. همکارم عبدالله شروف با اموزیش این موضوع مشغول بود و حالا با ما در ستودی است. عبدالله سلام. تو کنون موجیرون برای وزی یک مقدار پول خود رو در منزل شهروندانی روسیه ثبت میکردن. حالا قانون تغییر کرد و یا این شرایط موجیرانی کوری توجیگ رو آسانتر میکند؟ سلام شهلا. با گفته حامیان حقوقی مهاجران تغییرات نو امکانیت مهاجران را اندک بیشتر میکند. از این نقطه نظر که مهاجران و شرکت های کردهنده آنها همکنون حق دارند مهاجران را در محل اساسی زیست آنها ثبت نام کنند. تا کنون اکثر مهاجران بر ایوازی 3-4000 روبل روسی خود را در منزل شهروندان روسیه ثبت نام میکردند ولی عملا در آنجا زندگی نداشتند. در نتیجه برخی از شهروندان روسیه با سو استفاده از قانون ثبت نام مهاجران را به یک بیزنس تبدیل داده بودند. تا حدی که در روسیه ایباره خانه های ریزینی پیدا شد. چون برخی از شهروندان روسیه در یک خانه یک حجرهشان فرزن سیه تا چیل نفر مهاجران را بر ایوازی پول ثبت نام میکردن اما عملا مهاجران در جای دیگر زندگی میکردن. یعنی در کجا عبدالله زندگی داشتن؟ بسیاری از مهاجران شهلا در ساختمون مشغولی کارند از این رو بیشتری از آنها در محل کارشان به سر میبرند در اتاقهای موقتی که در محل ساختمان بنیاد شده است همکنون تغییرات نو به قانونهای روسیه امکانیت میدهد که مهاجران و یا کردهندگان آنها را در محل واقعی زیستشان ثبت نام کنند تغییرات مذکور را ایگور زوبوف معاون وزیر امور داخلی روسیه با وکیلان دوما معرفی کرد تغییرات اخیر برای تشکیل کارهای موقتی به مثل ساختمان قبور گاز، جنگل بوری و پرمه کردن زمین با جلب شهروندان خارجی است. شهروندان خارجی در محل ساختمان می توانند ثبت نام شوند. با قید گذاشتن شهروند خارجی بر عهده شخص و یا تشکیلات دعوت کننده است ولی اگر تشکیلات با سبب این کار را کردن نتواند شهروند خارجی باید خود را به قید گذارد خب به نظر مقامات روسیه رو شنیدیم اما عبدالله بوبین تو کنون هم برخی از مجرون ما در شرایط نگوور زندگی میکردند مگر این تغییرات باعث نمی شود که کردیاندگان به خاطر فایده بیشتر مجرون رو در کلبا و ویرانه ها به قید بگیرند و... منظورت رو فهمیدم شهلا معاون وزیر با وکیلان اطمینان خاطر داد که مقامات شرایط بهداشتی مکان زیستی مهاجران رو حتما تفتیش میکنند و تنها به آن مکان های اجازه به قید گیری و زیست رو میدهند که معیار های بهداشتی رعایت شده باشد ولی در عمل این رعایت می شود و یعنی بگمان است شلو. چون در روسیه ده ها حالت های اشکار می شوند که مهاجران در خانه های تنگ و تار در کت های چوبین بالای هم خواب می کنند و هم در همانجا خوراک تهیه کرده و استعمال می کنند به هر حال وقت نشون خواهد داد تشکر عبدالله ما برنامه رای دوما می دهیم نجاد بخشی افتخاری است زیر چونین عنوان کرماندان کمیته حالت های سروری در توجکستان به نورسان از خانواده های اوسی پذیر در های بوز تشکیل کردن نمایندگان کمیته بوور دارند بعد این تمرین های عملی کودکان چی گونه رفتار کردن به انگام وزی فاقلاده رو خواهند دانیست هم کورانی ما از تلویزیونی نسته شیوریمه جرایون تمرین نورسان رو به نوار گرفتند برای آنکه کودکان خود را واقعا نجات بخش احساس کنند کلاه و کمزولی مخصوص پوشیدند آنها از جرایان آموزش راضی به نظر می رسیدند نجات بخشان کسبی به کودکان طرز درستی گذاشتن خیمه و رساندن کمک اولیه را نشان دادند هدف از تشکیل چنین دوره آموزشی آماده کردن کودکان به حالتهای فوقلاده است ما رو با اینجا آوردن تا اینکه ما چیزی رو یاد بگیریم. به ما رو نجات دادنش، دویدنش، از بندها برامدنش. 
لسین سبر ما دانش همش با من محبوب شد. همه لباس ها محبوب شد اگر اگر کسا تفید شد و خلاصش بکنیم. کارمندان مرکز نجادهی امید دارند که از ده ها کودکی که در برگزاری روزهای باز با فعالیت آنها آشنا شدند برخی از آنها به این پیشت توجه خواهند کرد. آنها با این کسب آشنا می شوند می بینند که فعالیت خدمات از چی بارد است چون که بیشتر نجادیهندگان و افسران هم به مثل آنها بعد ختم مکتب و خدمت در ارتش این کسب را اختیار نمودند همه برای خودشان جایگوزین آماده می کنند به نورسان همچنین امکان دادند که از نزدیک با وسایل نجادیه آشنا شوند با آنها فیلم هم در باره کاری نجادیهندگان نمایش داده شد که تا چه حد دشوار و مسئولیت ناک بودن این پیشه را نشان می دهد. مقصد نمویش دودن کاری ما در شرایط مختلف از جمله در دریا و هنگومی صدمه های نقلیاتی بود. چگونه گروه های نجاد بخش به طور فوری به جوی حدیثه می روند و در گرمی و سردی فعالیت می کنند. در پایان تمرین به نورسان شرکت دار با امضای رهبری کمیته حالت های استراری دیپلوم های فخری تقدیم گردید. بونزار دوشتی با سو اطروفی پوشیش لباسی مذهبی اکنون تراحو نیست تلوش دارند بین لباسوی دینی و زمانوی سوزیش را پاید کنند. جمله در اندرنیزیا در اندیشه ایتایه ای مدل های هستند که هم برای دخترانی طرف داری لباسی اروپایی و هم طرف دارانی اقیده های مذهبی موفق بوشد. خرامون بخوزو در موز را ایدوم امیدید. این نمویشگاه لباس زنانه اسلامی است که از جانب دانجوجیانی اول برای مشتریان در بزرگترین کشور اسلامی اولم پشنهاد می شود. تقوضا به لباس که هم به طلبات اسلامی و هم به طلبات ملی و زمانوی مطابقت کند رو به افزویش است. از این رو یک سد و چیل دانیجو امید دارند که معلومات کافی برای پیش بردی این نوع ای تجارت سر خریدار رو به دست می آرند. دیدن سیسوان تا سه سال پیش در شهر بندونگ ایندانیزیا انستیتوت مود اسلامی رو تحسیز داد. در دوامه نو ماه تحصیل دانجیجیان اینستیتوت اساس های دوزندگی و به استیلو دیزین یعنی تراحی و صحبکاری را از خود میکنند. ما نه فقط در باره پیش برد تجارت بلکه همچنان در باره شریعت اسلامی و کمک برای مطابق نمودن لباس به تقاضه های اسلامی مشورت میدیم. از جمله طرز پوشیدن هجاب که به ویژه برای نورسان یک ساحه رشد مودی اسلامی بوده میتواند. در این دانشکده هم مسلمانان و هم غیر مسلمانان حق تحصیل دارند ولی معلمان باید مسلمان باشند تا چارچوب اسلامی لباس حفظ شود. سالهای زیاد در ایندانیزیا مسلمانان یا به طور انعنوی اسلامی هجاب بسر داشتند و یا به پوشیدن لباس غربی اولویت می دادند. حالا طبقه میانه حال این کشور سعی دارد لباس بطن کند که به تقاضای دینی و زمانوی جوابگو باشد. تا آنجایی که لباس به شریعت اسلامی مطابق است امکان دارد که با رنگ ها بازی کرد ولی نباید از حد گذران بعضا پیرهن و هجاب های را میبیند که به تنو و گردن چسبیده است در مشهورترین سامانه های انترنتی ایندانیزی تجارت گرم با لباس های اسلامی جرایان دارد اولین جشنواره مودی اسلامی در ایندانیزی سال 2015 هم دایر شد و کشور باور دارد که تا دا سال 2020 به یک مرکز جهانی مود اسلامی تبدیل می شود. تراحی لباس رونی سامدی پراجه به گوید سال 2007 با پوشیدن هجاب رو آورد ولی شاهد آن شد که برای زنان مسلمان انتخاب زیاد نیست. از همان وقت این خانم با تراحی لباس اسلامی توجه کرد و تا کنون ده کلیکتی لباس زنانه رو به بازار برورد. ایندانیزیا با 200 میلیون احالی بزرگترین بازار است. ما باید خیلی تلاش کنیم که قبل از همه این بازار را تمین کنیم. با این مطلب برنامه امروز را انجام می دیم. جزیت خبر و گزارش های امروز و دیروز و موضوع های روز در سامونه ما سه دبل نقطه و آزادی نقطه ها گذاشته شده است. سعیف های ما در همه شبه که اجتماعی فعال است و البته تماش های آزادی ویدیو یوتیوب را فراموش نکنه. جهانی سپاس و تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یکی شما باشید.